Seguimos con el siguiente punto. La siguiente propuesta es la LAC 2022-3 en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica. Invitamos a Edmundo Casares a presentar la propuesta con el mayor octanaje posible. No, digo con la mayor claridad posible. Casares. Recordemos que el autor tiene 18 minutos para exponer la explicación de la Gracias. Thank you. Buenas tardes. Good eh, yo vengo a hablarles de esta I'm propuesta. To que, tell you about my proposal. Okay. Básicamente lo que establece esta propuesta es qué se debe hacer con los recursos que se recuperen y que hayan salido de la reserva de infraestructura crítica. Eh, el problema que yo veo es que si estos recursos no son manejados de una forma particular y específico, regresados a la reserva, se van a diluir en el pool de recursos que se están utilizando para atender a todos los que están esperando por espacio en la lista de espera por espacios de IPv4. Creo que ya me perdí, no sé a qué le apunto. I'm not really sure what I'm pointing at. En el largo plazo, term, no de este, aplicarse esta propuesta, el espacio que se recupere de aquellos proposal, proyectos que se han fallido o que decidan cerrar y devolver las direcciones, va a llevar a que se agote la reserva. Eh, no tengo un estimado de cuándo podría ocurrir eso, pero es evidente que el no proteger estos recursos en un plazo determinado va a llevar a ese efecto, que se agote la reserva. Y eso puede tener un impacto en toda la infraestructura que posteriormente se quiera generar o que sea necesario generar en la región. En, en sí, el, el texto so text de la propuesta itself, eh, agrega algunas I especificaciones en ideas que sean tres partes del manual de, de políticas. No sé. Ok. En el 2332, en donde se establece la, la cantidad de direcciones que se pueden asignar a las solicitudes. En 235, donde se establece la reserva. Y en el punto 71, que es donde se habla del proceso de revocación de recursos. En, y el texto realmente no es muy complicado, es simplemente agregar la especificación en estos tres lugares. Bueno, este... Ese es el texto que, so que propongo que se agregue. Eh, uh, en el primer caso, es este, item, pues hacer explícito que, que la organización que recibe ese espacio, ese espacio recuperado debe volver a la reserva. En el segundo caso, es este, que las direcciones que se asignaron a partir de esa reserva deben volver y guardar la cuarentena para volver a ser utilizadas posteriormente. Y en el 7.1, pues hablando de, del proceso de recuperación, que se tenga la atención de, de analizar de dónde proviene ese espacio originalmente. Si viene de la reserva de infraestructura crítica, que se ha devuelto a la misma para tratar de preservarla lo, el mayor tiempo posible. Y eso es, es todo lo que establece la propuesta y, y no tengo ningún no otro comentario. Please let me know. Muchas gracias, muchas gracias del mundo.
Thank you, Edmundo. Ahora invitamos a Mariela Rocha. Let's welcome Mariela Rocha. Para presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Collecting staff to present the impact analysis in five minutes. Bueno, a ver, que me ande esto, vamos. Que me dé bolilla. I hope this works. If I can make the clicker work. I think it, el mundo broke it. Bueno, ahí estamos. Okay, here we go. Análisis de impacto, entonces, para la 2023. Comentarios del staff. Esta propuesta, sí, nos parece oportuna. Eh, pero tenemos un comentario respecto a, al, al texto en sí mismo, que vemos que hay, este, se, se repite en algunas secciones. Entonces, lo que comentamos es que es complejo mantener textos similares a lo largo del manual. Entonces, creemos que es suficiente con incluir la modificación únicamente en el Nuestra recomendación es eliminar las otras dos secciones, que es la 2332 y 71 en el texto propuesto. Insisto, es para que quede más clara la redacción. Eh, no identificamos que esta propuesta tenga impacto en los sistemas del ACNIC. Haremos la consulta pertinente a los NIRS eh, y eventualmente actualizaremos esta sección de esa mesa. Eso es todo. Gracias. Gracias, Mariela. Thank you, Mariela. Ahora vamos a iniciar eh, el tiempo de discusión. We will now open the show for discussion. Dudas, so let us know if you have any questions, any questions observations, eh, or comments. Reiteramos la And again, y on Zoom, you have a Q&A section, and you can also raise, raise bueno, your hand. También el idioma portugués, you español, have inglés. a... Portuguese, English and Spanish um, available on Zoom. Los micrófonos en sala, por favor, recuerden decir su nombre, país. Y cuando, cuando comenten, háganlo completamente en su idioma nativo. Recuerden que tenemos las traductoras y mezclan en español, portugués o inglés, castellano. Háganlo solo en un solo idioma. Estamos con dos minutos para hacer la pregunta al autor y el autor tiene dos minutos para responder. Así adelante. Please go ahead. You have the mic. I'm Max Larson Henry from, from Haiti. I, I so would like I, I would like to express my full express support, my full support for, for this proposal. I'm working for CTRD and, and I've been working, I've been for, working for an internet exchange, internet exchange for, 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 for ten, more, than ten, ten years. more than 10 years. And in the Caribbean, and in the Caribbean it is still still a, a, real, a, a reality for, for a, lot of a lot of territories to have to have this um, um, such, um, such infrastructure. And that's why we and call them infrastructure. infrastructure. And I think that and I think this is a minimum that we need to do as a community to make sure, to make sure that, that those new those initiatives, new initiatives can, find, uh, can find necessary resources to establish themselves, to establish themselves and, to make sure and to make sure that they are sustainable. So, so uh, thank you for uh, coming, thank you up, for with coming this, up with um, this um, uh, proposal, uh, proposal and I, I fully and support. I, I fully support. Thanks. Thanks. Thank you for your support. Thank you for your support. Okay. Okay. Hugo, adelante, por favor. Gracias. 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 Hugo Salgado de Nick Chile, de Salgado, punto CL. Eh, bueno, repetir Chile, un poco lo mismo que decía Max. Max eh, los STLD somos uno de los que beneficiamos de, de tener eh, acceder a recursos en forma, o sea, por ser infraestructura crítica. Y pensamos que, que es toda la región la que se beneficia a tener esa posibilidad eh, a mantener los TLD. Eh, consideramos de que eh, por, por nuestra posición dentro de la región, eh, 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 esperar que cuando empiece el, el sunset de IPv4, los STLD sean de los que tengan que quedarse hasta el final dando soporte. Entonces, ya, además, hay, hay muchos STLD pequeños que incluso no tienen sus propios recursos ahora utilizando de su proveedor y, y pensamos que el, con el crecimiento o quizás con la interconexión futura van a necesitar. Entonces, apoyamos eh, absolutamente esto y a nombre también de Chile. Well. Hola, Hernán Narcidia, como de Argentina, con dos sombreros, dos sombreros con operador de red network, y plan de trabajo, uh, y con el sombrero de XP de Cabase. 
Eh, bueno, manifiesto mi apoyo a la, a la propuesta del mundo. Eh, el mundo. La realidad es que me parece un tema de, de sentido común. Eh, la realidad es que las infraestructuras críticas nos todos. Y la realidad es que, eh, la, si lo miramos desde otro lado, la vuelta al... al el pool general uh, the return to no the general pool does not tenemos. solve the problem of the waiting list. So I, que, I, I just think it is common sense to prioritize so critical so infrastructures, so and that's why I express my full support. Algo que agregar antes El mundo, de anything that pregunta? you would like to comment before uh, going on to no, the next question? Eh, no, por just apoyo. thank you for um, your support. Vi el análisis de impacto y no tengo problema en modificar la propuesta para, para el texto como lo sugiere la ah, Gracias, el mundo. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Jaime Cruz, eh, IXP Chile, eh, PIT Alica. Y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Nosotros hemos usado asignaciones de IP en... De, IP assignments. Porque somos de infraestructura crítica. We are part of the critical infrastructure. Si and we agree that if you return eh, IP, IP addresses, they should go back to the same pool. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Thank you, Jaime. Lito, adelante. Lito. Hola, Lito Ibarra de Salvador. Salvador. Pertenezco a una organización llamada SBNet, que fue fundada hace 20 años, jurídicamente, eh, pero existía de antes, virtualmente. En todo caso, es la organización que administra el punto SB, el dominio de nivel superior para El Salvador, y también auspicia eh, desde hace años, pero se ha logrado ya el punto de intercambio de tráfico de Salvador, Ixal. Eh, por tanto, creo que conocemos de primera mano qué es infraestructura crítica. Sabemos que está en el núcleo de Internet, es vital para el por tanto, respetamos ampliamente esta propuesta porque es, creo yo, algo de lo mínimo que eso tenía que haber estado puesta pero pero lo respaldamos. Gracias, Lito. Gracias, Lito. Patar, adelante. Sí, Patara, Ricardo Patar. Yes, eh, Patara. A favor de la propuesta. Eh, tenemos ahí, el, por el nombre, and, ya uh, indica la importancia de la infraestructura, la infraestructura crítica. Of, uh, ese ese pool de direcciones fue creado justamente para posibilitar atender a los que ven en el futuro. To, uh, Nada más justo uh, que las direcciones que por ventura se utilizaron y no se utilizan uh, más uh, en ese contexto, que regresen no y que se pueda uh, utilizar they, a otras que ven uh, en el futuro con la misma, uh, eh, con la misma con el mismo tipo de servicio que se Gracias, Patara. Ricardo. Adelante aquí en el medio, por favor. Sí, buenos días, Pablo Ruiz Díaz Pablo de Internet Ruiz Panamá, Díaz, el Ministerio de Panamá. También apoyamos Panamá. La, la propuesta, entendemos y estamos viviendo el tema del crecimiento de los Y es muy importante the, contar con estos recursos uh, eh, para, la, para la comunidad local e internacional. Gracias. Gracias. Vamos al micrófono uh, aquí, a so la izquierda. Adelante, por favor. Aquí, adelante, por favor. Hola, buen día. Hello, buen día a todos. Carlos Anabia. Carlos Anabia uh, y efectivamente, Indeed, algunas métricas I was looking at some metrics of the region, que ya hay puntos de intercambio de tráfico que representan un 30, 40, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, We, no tendríamos recursos no como que se vuelve más crítico. Entonces, creo que la, la so propuesta del compañero es muy atinada y, y, y la apoyamos. Gracias. Gracias. Thank you. Vamos para aquí. Adelante, por Thank favor. You. Nombre y país. Buenos días. Eh, mi nombre es Sergio Tenorio de Costa Rica. También estamos a favor de la política. Creo que es algo importante para todos en la región como en XP. Eh, contar con, con, con este pool, por así decirlo, de direcciones extra que podamos tener ahí para poder solucionar muchas cosas en la región. Creo que estamos completamente a favor. 
Muchas gracias. Vamos al micrófono aquí en el medio. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Cartagena, de Perú, de Perú y X. Eh, también estoy de acuerdo con la propuesta que me parece muy pertinente porque permite mantener el espíritu de la creación de estos recursos para infraestructura crítica. ¿no? Y como justamente decía Hugo, eh, si bien estamos todos tratando de mirar IPv6, hay que estar también preparado para ese sunset de IPv4 que va a buen tiempo y yo creo que hay que asegurar que eh, tengamos la infraestructura, o sea, tengamos la IP para la infraestructura que está creando y que se va renovando. Gracias, Salvador. Mauricio, adelante. Mauricio, go ahead. Gracias, Mauricio Thank Oviedo, you, Mauricio del, Oviedo. del grupo técnico de la Coordinator of the Technical Group of Nuestra parte también estamos... De acuerdo con, con la propuesta, es excelente el buscar maneras de proteger estos recursos para infraestructura crítica. No vemos que si después hay que crear, por ejemplo, un punto de intercambio de tráfico, tener que esperar cinco años para poder recibir estos recursos sea algo que tenga sentido. Por el contrario, va a ser para apoyar a los mismos proveedores, a los diferentes eh, actores dentro del de ecosistema. Así que estamos de acuerdo y que ha atinado que nos puedan proteger. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a mi micrófono aquí adelante. Hola, soy Gilberto Burgos, del IXP Yucatán de México. Me manifiesto a favor, eh, y no solamente eso, lo, lo felicito, lo aplaudo el mundo. Eh, es una observación muy importante y muy atinada que hayas puesto atención en este tema eh, que le da vida y valor a la columna o una de las columnas más importantes del ecosistema de Internet, que son los IXP. Muchas gracias. Aquí adelante, por favor, micrófono del centro. Buenas tardes nuevamente desde Argentina y que de la costa atlántica argentina. Argentina. Yo y mis colegas estamos a favor de esta propuesta, nos parece excelente y apoyamos a todos los que están a favor de esta propuesta. Gracias. Gracias, Ed. Eh, está muy bueno lo de la infraestructura crítica, pero en este caso me parece que habría que hacer alguna eh, La cuestión de infraestructura crítica me, paría, me parece que habría que mejorarlo. Eh, principalmente porque vos hoy tenés herramientas y no me maten los IXP, pero yo creo que el problema mayor que ustedes tienen es el crecimiento de sus clientes y no la reservación de direcciones para, para el uso en el IXP. Porque hoy hay herramientas, lo vamos a checar en el RPC 5549, lo hablamos ayer, en donde vos podrías enrutar tráfico IPv4 por sobre direcciones locales de IPv6, lo cual hace que un IXP pudiera no necesitar más bloques dedicados a IPv4 para funcionar. Y eso funciona, está implementado en muchos lugares. Y me parece que esos bloques quizás se podrían analizar si se pueden en realidad destinar a los clientes de los IXP que hoy en día no Es solo una, una apreciación que me parece que habría que tener en cuenta. Gracias. Gracias. El mundo. Me parece que es una, una buena observación, pero... Y me parece que requiere sí, algo más de análisis, sobre todo en lo que mencionas de los clientes que están conectados a ISP. Bueno, esta propuesta no llega tan lejos. Es un tema que, que sí, creo que vale la pena de todas maneras, agregando un poco lo que dice Edmundo, creo que uh, tu propuesta creo que separa también los recursos recuperados, ¿no? Cuando es infraestructura uh, crítica, que vaya para, ese, para esa reserva y cuando no haya salido infraestructura crítica, que vaya realmente para los ICPs de ¿Es, ¿Es así como entendimos? No, en, en la 231 que estamos modificando. No, la propuesta simplemente establece que si lo usaron en ese espacio de dirección y salió del pool de infraestructura crítica y no se utiliza más que regresa al mismo pool. Al mismo pool de donde corresponde no de donde salió. Ah, en este caso, entonces, un IXP que haya, que desaparece y haya, y haya recibido ese espacio antes de tener el barra 15 para infraestructura crítica, donde volvería ese, ese bloque. Solo para aclarar la comunidad. Volvería al, al pool central. Ah, ese, ese punto no lo... A ver, no, a ver. No, sé, porque, no sé si... A ver, el, no, sé, no sé si... Ese la barra 15 so se generó por allá de 2000... Y... No, 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 no,
developed or were created no sé si before that day. Now, I don't know whether that was sent to the impact analysis or maybe somebody in the staff could uh, clarify this. Si todo el pool that the que entire se pool se recupere that is de recovered vuelve al pool de barra 15 so, o uh, if, uh, solo para aclarar la, la, la pregunta de, de, uh, 15, o el comentario de Ariel. Just, uh, Hola, eh, Alfredo uh, de Rosa, staff de la CNIC. Eh, nosotros como interpretamos la política de análisis de impacto, uh, lo que salió de barra 15 vuelve a la reserva, lo que se asignó antes va a en general, va a estar seis meses en cuarentena y se va a asignar a los días. Ariel. 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 Ah. Muchas gracias, Alfredo. Seguimos con la siguiente so pregunta aquí en el centro. Salvador Vaquero, en este caso, eh, en este caso, eh, eh, estamos en desarrollo. Y sí estoy totalmente de acuerdo en, este, en esta iniciativa. Me parece que nos hace falta más infraestructura común en algunos países, particularmente en México, y creemos que eso nos ayudaría por, para poder crecer más la parte de infraestructura crítica en México. Gracias. Muchas gracias. Jordi, adelante. Jordi Palet, en contra de la propuesta, eh, Casualmente, Ariel y yo comentamos hace unos minutos cuando se estaba presentando y aunque inicialmente me parecía buena idea, sinceramente, eh, nos dimos cuenta de que realmente creemos que no es necesario. Eh, Ariel mencionó, buscamos el RPC, es el 5549, que permite sin necesidad de direcciones IPv4 eh, usar solo IPv6 para eh, enrutar tráfico IPv4, con lo cual, si técnicamente está resuelto, ¿por qué lo vamos a resolver con una política que supone eh, probablemente más costo, más, más eh, digamos, eh, carga de trabajo para, para la CNIC, etcétera, y para los otros RITs, o sea, exactamente igual, ¿no? Entonces, creo que realmente hay que re repensarlo porque quizás que no es conocido el RFC 5549 y por eso no se ha observado que hay una solución técnica eh, perfectamente legítima que además eh, ayudaría con más motivo al despliegue de IPv6, que creo que al final es el objetivo de todos. Gracias. Gracias. <risa> Mariela, no sé si quieres comentar algo respecto a alguna, alguna, algún comentario an anterior o quieras aclarar algo o es un tema nuevo. Oh, aprovecho para Let me just make a comment on the impact analysis of what we mentioned, duplicados o repetidos similares, digamos, en la propuesta. Nada más que recuerden que si los moderadores lo consideran, eso puede ser tratado en el sentido de la editorial directamente. Mariela. Vamos a la pregunta del señor, por favor, adelante. ¿Está el micrófono? Aquí. ¿Está el micrófono? Ah, bueno. Pues so, vamos con, let's go. con Hernán, adelante, por favor. Um, good afternoon. Hernán Modileski. Speaking personally, I'm completely in favor of the proposal. Though I understood it the same way as a staff, as drafted, it should go back to the same pool. And I think that this is good policy for the entire community, other than the uh, critical infrastructure, is for the benefit of the entire community. That's what I wanted to point out. Thank you, Hernán. Ricardo Patara. Yes, I'm Ricardo Patara. Let me add an item to what Ariel and Jordi just said. That's right. The idea is very interesting. Para los IXPs, pero hay que recordar que la política no, no asigna direcciones solamente para IXPs, hay para CCTLD también, entonces esa solución no se aplica a eso. Y agregar también que tampoco esa propuesta trata el tema de cómo se va a utilizar los recursos, es más para garantizar que los recursos que una vez fueron reservados para ese fin, se quedan y hay soluciones para IXP, excelente, pero la propuesta trata de garantizar el uso Franco, algo en Zoom. a todos a participar también en Zoom. Estamos unos minutos. Tenemos, tenemos. Adelante, Ariel. Ariel, 
No, bueno, aclarando un poco, por eso yo les decía, eh, habría que yes, redefinir el concepto de infraestructura crítica, porque ahí there, se, o sea, entiendo que se, se hablan de un montón de cosas a la vez, y no es intención de, 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 de alguna manera de perjudicar a, a nadie, pero digo, desde mi punto de vista, me parece que el mayor problema de, de los IXPs es que hay miembros que no se están asociando por no tener bloques. Entonces, si de alguna manera hubiera, particularmente hablando de ese caso, no hablo de toda la otra, case not of the rest of the Digo, critical infrastructure but maybe if there forma. Técnicamente existe Technically, de que los equipos liberen algunos bloques, esos bloques se podrían usar para hacer los más grandes con más clientes. Esa es un poco la postura. No, no sencillamente so, salir a, a matar al equipo. Gracias, Ariel. Thank you, Ariel. Douglas, Douglas adelante. Please. Um, uh, por favor, en, en portugués. Por favor. Please, sí, yes. Si yo soy... Yes. Eu sou Douglas yes, de Brasil. Imaginemos que eu sou uma pessoa de má índole, sou safado um, e está faltando IP para mim. IP, e eu falo, and, bom, agora eu vou fingir that, que abriu um XP. I'm a thief and, uh, Quero I'm entrar going na fila e ganhei prioridade na fila. Esse é o problema. And, uh, Objetivamente, esse é o problema da questão. Então, talvez, a colocar uh, se vai ser para XP, obrigatoriamente vai ir com ROA com a SN0 e o cara não fica roteado. Aí acaba com o interesse do cara pular a fila e ganhar uma prioridade que ele não deveria ter. Essa é a minha sugestão. Obrigado. Edmundo. Edmundo. Adelante, Hernán. Go ahead, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, es Andrés represento a Cabase. Y un poco eh, And, lo que dice uh, Ariel respecto uh, uh, a la relación para infraestructura crítica, um, eh, recuerde que nosotros tenemos servicios en IXPs, eh, de CDNs eh, que nos exigen tener que ser en el IPv4. Entonces, el que no vuelva so esos recursos a, not sent back al pool de infraestructura típica haría que no podamos ofrecer esos servicios. From no sé que lo tengan en cuenta nada más. So that in mind. Muchas gracias, Andrés. Thank you, Andrés. Bueno, ¿alguna otra Any other comentario? Comentario. la sesión? Should we start the discussion? Bien, vamos entonces a iniciar. Okay, so let's start the discussion. No. Este, la medición de, de temperatura. Let's, uh, gorge eh, temperature. Para eso vamos a pedir ayuda a, a la para que nos ayude con el sondeo. Uh, que están en Zoom, that. reiteramos que va a salir If un cuadrito Zoom, que dice votación, pero no es una votación. Y bajo ningún concepto será tomado como una votación. Uh, considered as such. So you have poor four. El staff de LACNIC, por favor, si nos... LACNIC staff, please. Dan una marca en el soldeo. Could you help Entonces, us out? Aquellas personas so que están a favor de la propuesta of the proposal of the management of resources recovered. El mundo, que es la LAC 2022, um, 3 versión 1, que levanten uh, la mano. LAC 2002, version 3. Oh. Mantengan así, por favor. Keep your El staff me confirma raised. cuando tenga contado. Could you please, uh, the staff, could you please let us know when you're done? Bueno, okay. pueden bajarlo, por favor. Now Muchas gracias. Can, uh, Aquellas personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano. If you are against, uh, raise your hands. Ah, pueden bajar, por favor. Aquellas take personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-3, en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con origen en la Reserva para Infraestructura Crítica, cumple sus ocho semanas de discusión el día 11 de octubre del 2022, con lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no, por lo que estamos a seguir discutiendo esta propuesta en la lista de políticas. Vamos. Muchas gracias, so, Edmundo, por, por tu presentación. Un aplauso, por favor. 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 Un